Uma boa sexta-feira para você, que privilégio estarmos juntos mais uma vez. Hoje, infelizmente, é o nosso último dia juntos aqui nesse trimestre, mas pela graça de Deus, nós continuaremos estudando a palavra, continuaremos buscando o Senhor e eu quero te agradecer por estar aqui todos os dias para ler e estudar a Bíblia. Queridos, o texto de hoje, você vai fazer a leitura depois de Atos capítulo 7 e Hebreus capítulo 11. Dois capítulos interessantíssimos da Bíblia, que embora não façam parte do livro dos Salmos, eles comentam e eles falam da história do povo de Israel, assim como muitos dos Salmos que a gente leu nessa semana. Ela é um arte, inclusive, no, no, no livro de Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Ela recomenda que o Salmo 105 e o 106, que foi o que a gente estudou aqui a semana, eles sejam lidos uma vez por semana, por causa das suas lições, por causa da sua sabedoria. Eu queria te convidar aqui a todos os dias fazer esse compromisso de estudar a Palavra de Deus. Eu sei que muitos dos que têm assistido já têm esse hábito, já têm esse compromisso muito firmado na sua mente. Parabéns, continue assim. Mas eu sei que talvez você esbarrou nesse vídeo, alguém te mandou esse vídeo, você quase nunca assiste, mas está assistindo hoje. Deus está te convidando para um relacionamento de amor com Ele, através da Palavra de Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia. A lição da Escola Sabatina existe com um único propósito. Fazer você estudar a Bíblia. Entender que todos os crentes, todas as igrejas adventistas no mundo, estudam a lição da Escola Sabatina, os mesmos temas, para criar esse hábito. É para isso que a lição existe. Você tem que ter contato com a Palavra de Deus. Se você não enxergar a maneira como Deus guiou o povo de Israel e os erros deles, você vai repetir as mesmas coisas na sua vida. Se você não tiver uma vida de reflexão e pensar na sua própria história, os momentos onde Deus colocou a mão, os momentos onde Deus agiu de maneira real ali, se você não tiver isso na sua memória, no seu coração, você vai se esquecer da bondade de Deus. Você vai se esquecer da sua misericórdia. E isso seria a pior coisa que aconteceu na sua vida. Não permitam, não permita que as bênçãos de Deus caiam no esquecimento. O Salmo 103 diz para que a gente louve ao Senhor e que a nossa alma não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Mantenha no seu coração uma agenda atualizada do cuidado de Deus. Eu deixo até uma sugestão prática. Pega uma agendinha aí, velha da sua casa, bota lá minha agenda de oração e toda vez que você orar e fizer um pedido a Deus, escreva o pedido, escreva a data que você fez. Mas deixa o um espacinho do lado para que você também coloque a data em que Deus respondeu. Pode ser que ele te responda positivamente, pode ser que ele te responda negativamente naquele caso específico. Mas você colocou a sua vida nas mãos de Deus. O sim de Deus é bênção para a tua vida. O não de Deus é bênção para a tua vida também. Faça isso. Monte um caderninho para que você mantenha ali um registro das bênçãos de Deus. E você não esqueça nenhuma vez do cuidado dele com você. Tenha momento com Jesus. Que Deus te abençoe, um ótimo dia da preparação, que a gente possa logo mais, algumas horas, ao entrarmos no sábado, ter certeza que Deus cuida da gente. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo teu amor. Obrigado que o Senhor cuida da gente e não nos abandone. Que possamos, Pai, manter em nossa mente a tua palavra, para que não venhamos a pecar contra ti. Que lembremos, Pai, a maneira como o Senhor tem guiado, nos tem guiado no passado, para que possamos ter certeza que o Senhor nos guiará no futuro. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.